，扫堂腿啊！他他这一击太极八卦连环踢，踢的老外一度不敢再踏入中国半步。他就是中国太极传人韩飞龙。韩飞龙把太极拳中的四两拨千斤运用的如火纯青，他把太极功夫和现在的搏击合二为一，打造出了一套刚柔并济、虚实转换以柔克刚的打法，在擂台上也是进可攻退可守。即便如此，总有一些不知道天高地的老外嚣张来滑踢馆。他便是来自波兰的两米巨人萨克维奇。萨克维奇仗着自己身高臂展的优势，赛前根本没有把中国选手放在眼里，并且还撂下狠话，绝对不会让中国选手走着下擂台，因为他会亲手踢断中国选手的双腿，让中国人知道没有办法与他抗衡。得知此事的韩飞龙霸气前来迎战，势必让给萨克维奇上一课。面对暴揍老外的精彩场面，你还是一个人看吧。探探上都是漂亮姑娘，什么类型都有，肯定有你喜欢的。单身的兄弟们，快去看看吧！就这样，一场大战一触即发，比赛开始。比赛一开始，上来韩飞龙就是一招借力打力不费力的招式，直接把萨科维奇撂翻在地。白色裤子、红色拳套的，就是中国的太极传人韩飞龙；黑色战袍、蓝色拳套的，就是嚣张的老外萨科维奇。够！这个萨科维奇距离真的是太远了。啊、是的，这个韩飞龙就要考虑到不要再。轻易用这样的高扫动作了，哇、哦！要保持这个势头，保持这个距离啊。对，呃，刚才自己得手的两拳那个距离就不要再拉开了。这时韩飞龙一击转身踢命中，然后找准机会的韩飞龙想要采用大招去终结萨科维奇，结果被萨科维奇蹬开。只因为萨科维奇无论是身高还是臂展都要比韩飞龙占据优势，所以这让萨科维奇很容易打到更远的距离。呃，以前在 K1 的擂台上啊，过去的这个 K1 之王啊 ，GP 之王，漂亮高扫终于命中。这一波强劲的进攻方式，也是给萨科维奇造成了很大的威胁。每当萨科维奇进行攻击时，韩飞龙总能提前预判，这样子不仅能轻松的化解萨科维奇的攻击，而且还能打出有效的反击。好，连续组合。在两个人对打的时候，我们可以看出韩飞龙的腿法更胜一筹。只因为萨科维奇有着将近两米的身高，所以比赛中他都会去用腿法给对手保持着一定的距离。但是今天的对手仿佛已经被韩飞龙完完全全掌握到比赛节奏嘛，导致萨科维奇根本攻击不到韩飞龙。这让萨克维奇根本不知道该如何是好，只能硬着头皮往前干。韩飞龙保持这种安全距离，但是韩飞龙的这个进攻速度也很快，而且一旦连续的扫踢，踢的萨克维奇一个踉跄，就连台下的小姐姐都兴奋的呐喊了起来。缓缓站起来的萨克维奇，比赛继续。上来萨克维奇就向韩飞龙施压，想要打出一波优势，可惜韩飞龙根本不给他机会，一击舍身踢，把萨克维奇踢出二里地。看到站起来的萨克维奇。韩飞龙就开始了乘胜追击，连续的重击打在萨克维奇的身上，疼得萨克维奇节节败退。此时逮住机会的韩飞龙一击扫堂腿，吓得裁判紧忙上去终止了比赛。韩飞龙也是以绝对的实力，擂台上豪豪的给嚣张的老外上了一课。正所谓的天狂必有雨，人狂必有祸，出来混，迟早都是要还的。最终，韩飞龙也是成功的拿下比赛胜利，为国争光、啊。这绝对是格斗擂台上千年难得一见的场面。当这个男人跪下的那一刻。我就在想，这个男人简直太怂了。殊不知，看到比赛结束才意识到自己格局小了。这是一场真正男人之间的战斗，由铁人罗唐对战雅各布史密斯。比赛一上来，双方就没有过多的废话，直接开始了炸弹般的拳头打击。罗唐连续的重拳也是把史密斯打得连连后退，频繁的输出也是给史密斯造成了很大的威胁，并且脸上也是打出了一个深深的口子，鲜血止不住的往下流。面对真男人之间的战斗，你还是一个人看吧。探探上都是漂亮姑娘，什么类型都有，肯定有你喜欢的。单身的兄弟们，快去看看吧。在时间的流逝下，铁人罗唐也是越战越勇，而史密斯仿佛已经被罗唐给压制了。在罗唐的重拳不断的摧残下，直接把史密斯打得血肉模糊。看到满脸是血的史密斯，罗唐开始不忍心了，不断的用搂抱的方式去避免对手的攻击，只因为罗唐怕再打下去对手会有生命危险。于是向裁判示意结束比赛，裁判示意时间还没有到，还不能提前结束比赛。于是继续战斗的两人，罗唐看到史密斯的创伤很大，红色的液体也是不断的往下流。面对这一幕，罗唐果断的跪下。恳求对手不要再打了，并且向对手示意你是最棒的。这一刻，对手也是呆呆的愣在原地。此时台下的吵闹声变得鸦雀无声，只听见众人的掌声。罗唐也是用自己的善良感化的众人，让对手输得心服口服。史密斯用自己永不放弃的决心，不仅换来了众人的掌声，而且还取得了对手的尊重。真是一场堪称完美的收场。他断肠碎骨的腿法，一脚就可以让对手当场入睡，蛮不讲理的拳风。可以攻破任何对手的最后一道防线，将其打得两眼泛白，浑身抽搐不止，吓得工作人员以及医护人员立马将其抬下擂台，送往医院进行抢救。恐怖的摧毁力已经满足不了他在日本拳坛上撒野了，于是他在2017年来到了中国的拳坛上，想要在中国的拳坛上称王称霸。凭借着多年的作战风格，三年内在中国的拳坛上洗劫一空，导致很多拳手不敢与其抗衡。
他就是来自日本的拳王朝九玉贵，并且被日本人称之为中国人的克星，只因为他在中国的拳坛上连续拿下了九战九胜的惊人战绩，所以朝九玉贵赛前根本不把中国选手放在眼里，表示拿下中国选手轻轻松松，根本不费吹灰之力。面对如此猖狂的日本选手，中国小伙朱帅霸气前来迎战，势必要为中国选手复仇，从而在中国的拳坛上找回面子。朱帅是中国的新生代悍将，擂台上一旦遇到日本选手，就仿佛打了鸡血一般。爆发力也是从 50% 之五直线飙升到 200% 接下来，我们就来看看中国小伙如何给日本拳王朝九玉跪上一课。就这样，一场大战一触即发。比赛开始，比赛一开始，日本选手就表现出了很强的进攻欲望，率先发起了攻击。蓝方选手就是嚣张来华踢馆的日本拳王朝九玉跪，红方选手就是前来复仇的中国小伙朱帅。已经成了大家的一个噩梦，是，就是无人能够战胜你的。哇！没想到。朱帅复制了在日本 KO 了 Crash 王者普普公英的情况，强毒的，这个我们的天要排位名者高点，高点一个啊，先给了对手一个补秒。但是不知道后续会怎么这场不是卫冕战，对，高九玉贵的卫冕战在三月。面对攻势凶猛的中国选手朱帅，日本选手只能连连后退，做出防守。朱帅连续的重击，频繁的输出，打得日本选手还想要以搂抱的方式去化解攻击，可惜在比赛中是不允许的。所以裁判也是给到了警告。这时做出反击的日本选手朱帅摧枯拉朽的一套重拳，再次差点把日本选手给打倒。只见日本选手紧紧的搂抱住朱帅，看此情景的裁判直接上去把两个人给分开，并且给到日本选手一次警告，如有下次就会给到扣分处理。本来是他们的道馆是小小破破旧旧的，那朝九一贵在武林峰一战成名之后啊，他们现在这这个道馆变成一千平方米的这种很大的道馆，然后学生好几百个人，常常呢这个里面塞不下，到外面空地去练。好，惊涛骇浪之中，日本选手朝九玉贵在武林峰的战绩是九战九胜，所以他此次的目的想要拿下十连胜。殊不知我们中国小伙朱帅也不是吃素的，连续的重击给日本选手造成了很大的威胁。带着辽宁创新来角位，也跟他的教练张涛道。之前的话，他们就是对阵外国的高手的时候，他们首先想做的是要防守，怎么样防？现在不是这样，他们会针对。这个对阵的对手做研究，对、呃，然后做出这个比较详细的一个作战计划。我们可以看出，每当日本选手进行反击时，朱帅总能比他快一步。这样子不仅能轻松的化解日本选手的攻击，而且还能有效的打出反击，这把日本选手打得面红耳赤，根本在朱帅面前赚不到任何便宜。好，今天呢，其实我觉得赵九一贵的这个战术，看到搂抱的两人，裁判都会第一时间介入，把两个人分开。比赛继续，朱帅频繁的重击打的日本选手不断的搂抱，只因为日本选手如果不采用搂抱，可能会吃到更多的重击，所以朱帅不仅要去摆脱搂抱，而且还要给日本选手造成一定威胁。但是呢，他城里面夹的西巴不好对付。哦，不，这时铃声响起，比赛结束了。中国选手朱帅也是勇往直前，敢打敢冲，并且开局就给到了日本选手读秒。擂台上好好的给日本选手上了一课。正所谓的天狂必有雨，人狂必有祸，出来混，迟早都是要还的。最终朱帅也是以高比分，成功的拿下比赛胜利。